。毎度どうも、コライオンです。今話題の画像映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いいたします。まずは、こちらの映像。これ、裏側はこうなってるんですよね。あらあら。続いて、久々に出ました。どんな事件にも犯人がいる。私はそう推理しているんですよ。続いてもう一発。犯人はこの中にいます。そりゃそうだ。続いて、こちら、サッカー日本代表選手一人がちょめちょめ陽性。試合への影響なし。だいぶ趣変わってきましたね。いい傾向じゃないですか。続いて、こちら。なんと、男子をスクール水着だそうです。今売れてるんだそうですよ。まあ昔はね、男子水泳こんな感じでしたから、まあいいんじゃないでしょうか。このようにね、ルパンも、こんなやつ着てますから。続いて、アカデミー賞。こんな感じですけど、また、日本に帰ってきたら例のやつつけるんでしょうね。そんなに日本の空気だけ、やばいんですか続きまして、こちらは、あるメルマガに記載されていた内容です。アマゾン8万6500円の不正請,請求皆さんもね、様々な不正請,請求体験されてるんじゃないかと思うんですが、最近の流行りはこちらでしょうか。ますます巧妙になってきています。内容を少し読んでみますね。フィッシング詐欺って毎日重心箱に届くけれど、何か巧妙になってきていますよね。先日こんなメールが届きました。フロムはアマゾン、つまりアマゾンから。店名はご注文と、あと注文番号でしょうか。ちなみに、そのメールのスクショが、こんな感じだそうです。皆さんなんとなく見たことないですかこんな感じで来てる。そもそもお客様各位なんてね、不特定多数に発信してませんかこれについて。誰かがあなたのアマゾンアカウントで、他のデバイスから購入しようとしました。アマゾンの保護におけるセキュリティと整合性の問題により、セキュリティ上の理由からアカウントがロックされます。お客様のアカウントは盗難のリスクがあります。この注文を購入したことがない場合、できるだけ早く請求情報を確認してください。システムはこの注文を自動的にキャンセルします。通常であれば、いつものフィッシング詐欺だと思って無視するところなのですが、なんとなんと、数日前に、カード決済会社を装ったメールが届いていたの。女性のようですね。8万6500円のショッピングをされたのに、残高が足りないために、入金をお願いしますというメール。もちろん身に覚えのないお買い物情報。クレジット会社での履歴を確認。フィッシング詐欺であることを確認したけれど、毎日届く詐欺メール。以前のその金額が記載されていると、あれやっぱり前回見たのは詐欺じゃなかったのそんな風につい思ってしまって、注文の履歴を見るリンクを押してしまいそうになります。もちろん思いとどまって、ちゃんと正規の Amazon アカウントの履歴を確認して、ここ重要。上記金額の請求がないことを目視。やはり詐欺メールでした。なんか二度にわたって金額を伝えて URL のプッシュを求める行為。犯罪者の裏に心理学に詳しい人がいるのかもなんて思ってしまいました。前にも感想を述べたけど、その労力とテクニックを人の役に立つことに使えばいいのに、そんな風に感じてしまいます。怪しいメールが来ても、とにかくその URL はクリックしないで、正規のサービスにログインして確認を行ってくださいねということですよ。何かね
現金の請求だとか確認してください的な案内まずはね正規の例えばアマゾンだったらアマゾンのサービスにログインして実際に確認を行ってくださいとそれである程度チェックできるんじゃないでしょうかという注意喚起でした続いてこの人誰居眠りしてる議員の席にボタンを押して電気ショックを送る係です。